హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఉద్యోగ సర్వీసెస్ ఈ రోజు కానీ మనం చూసుకున్నట్లయితే స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్లో భారీ రిక్రూట్మెంట్ రెండు వేల ఇరవై మూడులో విడుదల కాదు టోటల్ వేకెన్సీ అనమాట ఫస్ట్ వచ్చి నోటిఫికేషన్లో పదకొండు వేల నాలుగు వందల పోస్టులు విడుదలయ్యి తర్వాత కానీ మనకు రెండు నోటిఫికేషన్ ఒకటి రీసెంట్లీ షార్ట్ నోటీస్ విడుదల చేస్తే దాంట్లో పదకొండు వందల పద్నాలుగు పోస్టులు కూడా పెరగడం జరిగింది మొత్తం పన్నెండు వేల ఐదు వందల ఇరవై మూడు పోస్టులు అనేది ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది మన తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్లో ఎన్నెన్ని వేకెన్సీస్ ఏ కేటగిరీలో ఉన్నాయి ఒకసారి క్లియర్గా చూద్దాం నోటిఫికేషన్ మీరు లాస్ట్ వరకు చూడండి ఏమైనా డౌట్ అనిపిస్తే కామెంట్ సీట్లో కామెంట్ ఇవ్వండి మీరు ఇంకా ఏమైనా డౌట్ అనిపిస్తే వారు నోటిఫికేషన్ ఆపి మరి వీడియోస్ ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్ విజిట్ అయినట్టయితే లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసి అదేమైనా పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ట్యాప్ చేయండి మన ఫ్రెండ్స్కి ఉపయోగపడుతుంది షేర్ చేయండి సో ఆలోచన చేయకుండా మనం నోటిఫికేషన్కి వెళ్ళిపోదాము హవల్దార్ సిబిఐఎస్ కానీ సీ ఎగ్జామినేషన్ సంబంధించి నోటిఫికేషన్ అనేది మనకు భారీ రిక్రూట్మెంట్ అనేది రిలీజ్ చేశారు సో డేట్ ఆఫ్ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ వచ్చేసి ఎయిటీన్త్ జనవరి రెండు వేల ఇరవై మూడు అదేవిధంగా పదిహేడు ఫిబ్రవరి రెండు వేల ఇరవై మూడు వచ్చేసి మనకు చేస్తున్న ఫైనల్ డేట్ అనమాట లాడ్ డేట్ టైం రిసి ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ పదిహేడు రెండు రెండు వేల ఇరవై మూడు లాడ్ డేట్ మేకింగ్ ఆన్లైన్ ఫీ పేమెంట్ వచ్చేసి ఎవరైతే అప్లై చేసి ఉంటారో వాళ్ళు పే వచ్చేసి మనం నైన్టీన్త్ ఫిబ్రవరి రెండు వేల ఇరవై మూడు దాకా చేసేయచ్చు లాడ్ డేట్ అండ్ టైం ఫర్ జనరేషన్ ఆఫ్ ఆఫ్లైన్ చలాన్ వచ్చేసి నైన్టీన్త్ ఫిబ్రవరి రెండు పేమెంట్ త్రూ చలాన్ ఏదైతే లాస్ట్ డేట్ పేమెంట్ త్రూ చలాన్ వచ్చి బ్యాంక్ నుంచి వచ్చి చూసుకుంటుంది డ్యూరింగ్ వర్కింగ్ అవర్స్ బ్యాంక్లో వచ్చేసి ట్వంటీ ఫిబ్రవరి రెండు వేల ఇరవై మూడు డేట్ ఆఫ్ విడో ఫర్ అప్లికేషన్ ఫామ్ కరెక్షన్ ఏదైనా ఉంది ఆన్లైన్ పేమెంట్ కరెక్షన్ ఛార్జెస్ వచ్చేసి మనం ఇరవై మూడు ఫిబ్రవరి రెండు వేల మూడు టూ నుంచి ఇరవై నాలుగు ఫిబ్రవరి రెండు వేల మూడు నైట్ పదకొండు వరకు ఉంటుంది షెడ్యూల్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ బేస్డ్ ఎగ్జామినేషన్ వచ్చేసి చూసుకున్నట్లయితే ఏప్రిల్ రెండు వేల ఇరవై మూడు ఉండొచ్చు అది కూడా ట్వంటీ టూ డేట్స్ అనమాట నెక్స్ట్ కానీ మనం చూస్తున్నట్టయితే ఈ యొక్క గవర్నమెంట్ స్టైల్స్ పరంగా చూస్తున్నట్టు వర్క్ స్పే వర్క్ ఫోర్స్ విచ్ రిఫ్లెక్టెడ్ జెండర్ బ్యాలెన్స్ అండ్ ఉమెన్ క్యాండిడేట్స్ ఆర్ ఎంకరేజ్డ్ టు అప్లై ఎవరైనా ఎంకరేజ్ చేయొచ్చు అనమాట సో ఎవరైనా అక్కడ చేయొచ్చు స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్ వచ్చేసి వాళ్ళు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్ రిక్రూట్మెంట్ అనేది మల్టీ టాస్కింగ్ నాన్ టెక్నికల్ అనమాట స్టాఫ్ పే లెవెల్ వన్ నుంచి పే అదే సెవెంత్ పే కమిషన్లో వస్తారు అదేవిధంగా గ్రూప్ సి అదే జనరల్ సెంట్రల్ సర్వీస్ గ్రూప్ సి నాన్ గెజెటెడ్ అండ్ నాన్ మినిస్ట్రియల్ పోస్ట్ అనమాట వేరియస్ మినిస్ట్రీస్ అండ్ డిపార్ట్మెంట్ అండ్ ఆఫీసెస్ ఎక్కడైనా సరే ఇక్కడ ఉన్నవాళ్ళు కాన్స్టిట్యూషన్ బాడీస్ అండ్ స్టాచ్యురిటీ బాడీస్ అండ్ ట్రిబ్యునల్స్ ఎక్సెట్రా డిఫరెంట్ స్టేట్ యూనియన్ టెర్రరిస్ట్ అండ్ హవల్దార్ ఇన్ పే లెవెల్ వన్లో ఉంటారు ఇది కూడా సెవెంత్ పే కమిషన్లో జనరల్ సెంట్రల్ సర్వీస్ గ్రూప్ సి నాన్ గెజిటెడ్ కానీ అదే నాన్ కమిషన్ దీనికి ఎక్కువగా మనకు క్వాలిఫికేషన్ కూడా తక్కువగానే ఉంటుంది సో ఒకసారి చూద్దాం ఇది కూడా ఎట్లా ఉంది అనేది ఇది వచ్చేసి మనం చూస్తున్నట్టు ఏ పోస్ట్ అంటే మన గ్రూప్ సిలో సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇన్డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ అండ్ కస్టమ్స్లో అదేవిధంగా సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ నార్కోటిక్స్ సిబిఎన్లో అండర్ డిపార్ట్మెంట్ రెవెన్యూలో మినిస్టర్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్లో అన్నమాట ఇవి వేకెన్సీస్ మనం చూస్తున్నట్టు ట్వంటీ టూ వేకెన్సీస్ అనేది మనకి ఇక్కడ ఇచ్చున్నారు అంటే ఎక్కువగానే ఉండొచ్చు లేదా తక్కువైనా ఉండొచ్చు సో ఎంటీఎస్లో వచ్చేసి పదివేల ఎనిమిది వందల ఎనభై ఐదు ఉన్నాయి అప్రాక్స్గా హవల్దార్ ఇన్ను సిబిఐఎస్ అండ్ సిబిఎన్లో ఐదు వందల ఇరవై తొమ్మిది ఉన్నాయి అదే యాష్ అంటే దీని గురించి చూస్తున్నట్టు అప్డేటెడ్ డీటెయిల్డ్ వేకెన్సీస్ విల్ బి మేడ్ అవైలబుల్ ఆన్ ద వెబ్సైట్ ఆఫ్ ద కమిషన్ ఏదైతే ఈ యొక్క ఎస్ఎస్సి డాట్ ఎన్ఐసి డాట్ ఇన్ క్యాండిడేట్స్ కార్నర్ అదేవిధంగా ట్వంటీ టూ వేకెన్సీస్ ఇవి అనేది ఇదే నోటిఫికేషన్ డీటెయిల్స్ ఆఫ్ వేకెన్సీస్ ఐదు వందల ఇరవై తొమ్మిది ఆఫ్ హవల్దార్ ఇన్ సిబిఎన్సి నాట్ గివెన్ ఎట్ అనెక్స్ దీంట్లో ఉంది అనెక్స్ ఇరు ఎయిటీన్త్లో సో ఒకసారి దాని గురించి క్లియర్గా చూద్దాము రిజర్వేషన్ ఒకసారి చూస్తే మనకు ఎస్సీ ఎస్టీ ఓబీసీ అదేవిధంగా ఈడబ్ల్యూఎస్ అదేవిధంగా ఎక్స్ సర్వీస్ మ్యాన్ అండ్ బెంచ్ మార్కింగ్ డిజబిలిటీస్ పిజికల్ హ్యాండ్ క్యాప్ డ్రైవర్ ఎవరైతే ఉందో ఎక్స్టాంట్ గవర్నమెంట్ ఆర్డర్స్ అదేవిధంగా ఏదైనా దీనికి ఉండడం జరుగుతుంది వీ పాలసీస్ పరంగా ఎక్స్టెన్షన్ కూడా ఉంటుంది పర్మిషన్ డిజబుల్డ్ పర్ పర్సన్స్ విత్ డిజబుల్డ్ విత్ క్యాండిడేట్స్ కానీ చూస్తాం మల్టీ టాస్కింగ్లో కానీ ఉంటాయి ఇవి నా స్టాఫ్కి మల్టీ టాస్కింగ్ స్టాఫ్లో నాన్ టెక్నికల్లో ఉంటాయి అనమాట ఫంక్షనల్ రిక్వైర్మెంట్ వాళ్ళకు ఏ విధంగా దేనికి
అన్నీ మనకు ఇండియాకి సంబంధించి ఉండాలి సో ఒకసారి ఏజ్ లిమిట్ చూస్తే మనకు ఈ హవల్దార్ పోస్ట్ ఎయిటీన్ నుంచి ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అడిగి ఉన్నారు ఎంటిఎస్ అండ్ హవల్దార్ సిబిఎన్ డిపార్ట్మెంట్లో అదే ఎయిటీన్ నుంచి ట్వంటీ సెవెన్ ఇయర్స్ అడిగి ఉన్నారు మనకు హవల్ సిబిఐఎస్లో సో ఈ అంటే కొన్ని పోస్ట్లు ఫ్యూ పోస్ట్లు వచ్చి ఎంటిఎస్లో సో పర్మిషన్ రిలాక్ చేసిన వచ్చేసి మనం చూస్తున్నట్లయితే ఇక్కడ ఎస్సీ ఎస్టీకి ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉంది ఓబీసీకి త్రీ ఇయర్స్ పి పిజికల్ హ్యాండ్ క్యాప్లో అండ్ రిజర్వ్ టెన్ ఇయర్స్ ఓబీసీకి థర్టీన్ ఇయర్స్ పిజికల్ హ్యాండ్ క్యాప్లో పిజికల్ బెంచ్ మార్కింగ్ అదే పిజికల్ హ్యాండ్ క్యాప్ ఎస్సీ ఎస్టీకి ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఉంది ఎక్స్పోరెన్స్ మ్యాన్కి త్రీ ఇయర్స్ ఉంది రిటైర్డ్ అయిన తర్వాత నుంచి డిఫెన్స్ పర్సనల్కి ఎవరైతే ఆపరేషన్ డ్యూరేషన్ లేదో నైన్ త్రీ ఇయర్స్ ఉంది డిఫెన్స్ పర్సనల్ ఒక ఆపరేషన్ డూయింగ్ విత్ ఫారెన్ కంట్రీలో ఉన్న చేసి వచ్చి రిలేటెడ్ కంట్రీ ఎస్సీ ఎస్టీ ఉన్నారు ఎయిటీ ఇయర్స్ గవర్నమెంట్ సివిల్ ఎంప్లాయీస్ అప్ టు ఫార్టీ ఇయర్స్ ఏజ్ ఉండాలి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ పోస్ట్ సివిల్ ఎంప్లాయీస్కి ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ వీడియో అండ్ డైవర్స్ ఉమెన్ కానీ ఉమెన్ కానీ ఎవరైనా ఉన్నారంటే థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఏజ్ ఉంది సో మనకు వీడియోస్ దానికి సంబంధించి చూసుకున్నట్టు డేట్ ఆఫ్ బర్త్ సర్టిఫికేట్ కానీ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ సంబంధించి మీకు మిగతా సర్టిఫికేట్ వీడియో లెంత్ ఎక్కువగా ఉంది అంటే సిక్స్టీ సెవెన్ పేజెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనం ఫస్ట్ ఫస్ట్ మనకి ఏం అవసరం అవే మాట్లాడుకుంటూ వెళ్దాము సో ప్రాస్ సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ ఫార్మేట్ సర్టిఫికేట్స్ కానీ మనకు అన్ని సర్టిఫికేట్లు ఏదైనా డౌట్స్ అనిపిస్తే మీరు ఒకసారి క్లియర్గా నోటిఫికేషన్ ఆగి మరీ చూసుకోండి ప్రొవిజన్ ఆఫ్ కంపల్సరీ టైమ్ అండ్ అసోసియేషన్ సబ్స్క్రైబ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్స్ ఏమన్నా మనకు ఉన్నాయి అంటే ఈ నోటిఫికేషన్లో మనం ఆల్రెడీ ఏజ్ చూసేసాము ఎన్ని వేకెన్సీస్ ఉన్నాయో చూస్తాము ఏజ్ తర్వాత రిలాక్సేషన్ ఎంత ఉందో చూస్తాం హౌ టు అప్లై అనేది కూడా ఎదుగు చాలా అవసరం మనం వచ్చి వెబ్సైట్కి వెళ్ళాలి ఫస్ట్ ఎస్ఎస్సి డాట్ ఎన్ఐసి డాట్ ఇన్ అదే ప్లీజ్ అనెక్స్ యూర్ త్రీ అండ్ అనెక్స్ యూర్ ఫోర్లో మీకు ఇచ్చున్నారు పర్ఫార్మెన్స్ ఆన్లైన్ వన్ టైమ్ ఓటీఆర్ అంటే వన్ టైమ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ అనేది మనకి ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు దీని కింద కూడా దీనికి ఎలా నింపాలనేది మనకు క్లియర్గా ఇచ్చున్నారు అనమాట స్టెప్ బై స్టెప్ ఎవరు ఇబ్బంది పడాల్సిన అవసరం లేదు సో అప్లోడ్ చేయడానికి సైజ్ ఎంత ఉండాలి దాని యొక్క కేబిస్ ఎంత ఉండాలి ఇది కూడా క్లియర్గా ఉంది మొత్తం మనకు నీట్గా కింద ఒకసారి ఫైనల్లో లాస్ట్ వరకు చూడండి మీకు క్లియర్గా ఇవ్వడం జరిగింది అప్లికేషన్ ఫీజు హండ్రెడ్ రూపీస్ ఉంది అదే ఉమెన్స్ అండ్ ఎస్టీ ఎస్ ఫిజికల్ హ్యాండ్ క్యాప్డ్ ఫీ ఎస్ ఫ్రీ అండ్ పేమెంట్ ఆఫ్ ఫిక్స్డ్ అసెప్షన్ రిజర్వేషన్ ఇచ్చున్నారు సో మీకు ఇవి ఆన్లైన్లో మనకు కంపాల్సరీ ఉంది అదేవిధంగా మనకు వీడియో ఫర్ అప్లికేషన్ ఫామ్ కరెక్షన్స్ సో మనకు ఎక్కడైతే ఇచ్చున్నారు వాటి మొత్తం దేనికి సంబంధించి మీరు ఉన్నారు దాని గురించి వస్తుండే మనం ఇక్కడ చూస్తే ఎగ్జామ్లో సెంటర్లు ఎక్కడైనా ఉంటాయి సో మనకు చూస్తున్నట్లయితే మనకు కాబట్టి సౌత్ రీజన్స్ కాబట్టి మనం ఒకసారి మంది మాత్రమే చూద్దాము నార్త్ ఈస్ట్ అస్సాం నెక్స్ట్ నార్త్ ఈస్ట్ అదేవిధంగా నాస్ట్ ఉంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి మంది ఇది చూద్దాము సౌతర్న్ రీజన్లో మనకి ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి ఆంధ్రప్రదేశ్ కానీ పాండిచ్చేరి తమిళనాడు అండ్ తెలంగాణ వాళ్ళకి సంబంధించి ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయో చూద్దాము చీరాల గుంటూరు కాకినాడ కర్నూలు అదేవిధంగా నెల్లూరు రాజమండ్రి తిరుపతి విజయనగరం విజయవాడ విశాఖపట్నం అదేవిధంగా చెన్నై కోయంబత్తూర్ అంటే మన సైడ్ ఉండేది కోయంబత్తూర్ మధురై సాలెం తిరుచిరపల్లి తిరునెరవల్లి వేలూర్ హైదరాబాద్ కరీంనగర్ వరంగల్ ఇవన్నీ మన సైడు వచ్చే ఎగ్జామ్ సెంటర్స్ అనమాట సో మనకు సౌత్ సెంటర్లు వచ్చేసి మనకు ఆంధ్రప్రదేశ్ కానీ పాండిచ్చేరి తమిళనాడు అండ్ తెలంగాణ దేళ్ళలో కూడా మన తెలుగు వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నా సరే ఏ సెంటర్లు అయినా మనం పెట్టుకొని రాసుకోవచ్చు అనమాట సో దీనికి సంబంధించి భయపడాల్సిన అవసరం ఏం లేదు మనకు అన్ని అవైలబుల్గా ఉన్నాయి అన్నీ మన దగ్గరగానే ఉన్నాయి నెల్లూరు సో తిరుపతి మనకు సంబంధించి అన్ని దగ్గరలేని ఉన్నాయి సో ఇవి మనకు ఎగ్జామ్ సెంటర్స్ అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చి స్కీమ్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అనేది మనకు ఇక్కడ చూస్తున్నట్లయితే ఒక కనిష్ట కంప్యూటర్ బేస్డ్ ఎగ్జామినేషన్ కానీ ఫిజికల్ ఎఫ్ పీఈటీ అంటే ఫిజికల్ ఎఫిషియన్సీ టెస్ట్ ఉంటుంది ఫిజికల్ స్టాండర్డ్ టెస్ట్ ఉంటుంది అదేవిధంగా మనకు పోస్ట్ ఆఫ్ అవల్దారికి సంబంధించి మనకి ఏ పోస్ట్కు సంబంధించో వాటికి సంబంధించి సపరేట్ సపరేట్ ఇవ్వడం జరిగింది కంప్యూటర్ బేస్డ్ ఎగ్జామినేషన్ హిందీ ఇంగ్లీష్లో మూడు పదమూడు రీజనల్ లాంగ్వేజెస్లో కూడా ఉంటే తెలుగులో కూడా ఉంది అందులో సో దీనికి కూడా భయపడాల్సిన అవసరం లేదు మనం ఏ ఏ లాంగ్వేజ్ని అయినా సరే ఎంచుకోవచ్చు సో అదేవిధంగా కంప్యూటర్ బేడ్స్ ఎగ్జామ్కి సంబంధించి చూసుకున్నట్లయితే మనం ఇక్కడ సెషన్ వన్లో వచ్చే సబ్జెక్ట్లు వచ్చేసి నూమరికల్ అండ్ మ్యాథమెటికల్ అబిలిటీ ఉంటుంది సెషన్ టూలో రీజనింగ్ అబిలిటీ అండ్ ప్
అదేవిధంగా మనం చూస్తున్నట్లయితే మనం ఇటుకు సంబంధించి మ్యాక్సిమం సెక్షన్ వన్ సెక్షన్ టూ నెగిటివ్ మార్కింగ్ వన్ మార్క్ ఈచ్ రాంగ్ ఆన్సర్ సో నెగిటివ్ మార్క్స్ కూడా దీంట్లో ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో మీకు ఏదైనా చిన్న డౌట్ అనిపిస్తే కామెంట్స్ మీకు రావండి లేదా నోటిఫికేషన్ క్లియర్గా ఇచ్చున్నారు సో ఎక్కువ ఏం లేదు కంప్యూటర్ బేస్డ్ ఎగ్జామినేషన్ ఎలా ఉంటుంది ఏమేమి చదవాలి ఇప్పుడు నూమరికల్ అండ్ మ్యాథమెటిక్ అబిలిటీలో ఏమేమి అడుగుతారు సో ఇవి కూడా క్లియర్గా ఇక్కడ నోటిఫికేషన్ ఇచ్చారు ఒకసారి మీరు రెఫర్ చేయండి ఏమేమి లేదు నెక్స్ట్ ఫిజికల్ ఎఫ్సెన్స్ టెస్ట్లో కానీ చూస్తున్నట్లయితే మనం వాకింగ్ ఉంటుంది అదేవిధంగా పదహారు వందల మీటర్లు నేను ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్లో పోవాలి సో ఇప్పుడు నువ్వు వాకింగ్లో ఉంటావు ఎట్లా అనేది చూడాలి ఫీమేల్ వచ్చి వన్ కిలోమీటర్ని ట్వంటీ మినిట్స్లో వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది సో మీరు దాన్ని బట్టి చూడండి ఎట్లా ఏంటి అనేది మీ యొక్క ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ ఎలా ఉంది అనేది దాని పరంగా చూస్తున్నట్టు ఫిజికల్ స్టాండర్డ్ టెస్ట్ కానీ చూస్తే మనకు ఇక్కడ కానీ హవల్దార్ పోచు కానీ సిబిఐ సిబిఐసి అండ్ సిబిఎన్లో వచ్చేసి హైట్ వచ్చి మేల్కి వన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ పాయింట్ సెంటీమీటర్లు ఉండాలి ఇలాగే రిలాక్సిబుల్ అంటే ఫైవ్ సెంటీమీటర్లు ఇస్తారు అదేవిధంగా ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ గర్వాలీస్ కానీ అస్సామీస్ కానీ గోర్కాస్ అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ షెడ్యూల్ ట్రైబ్స్ ఎస్టీఎలు ఉన్నారో వాళ్ళకి సో ఫైవ్ సెంటీమీటర్లు తగ్గడం కూడా తగ్గొచ్చు అనమాట చెస్ట్ వచ్చేసి వన్ ఎయిటీ వన్ ఓన్లీ ఎయిటీ వన్ సెంటీమీటర్ ఉండాలి మీరు గాలి ఎక్స్పాన్స్ చేసినప్పుడు మనకు ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ పెరుగుతుంది ఎయిటీ వన్ అంటే ఎయిటీ సిక్స్ వరకు రావాలి అదే ఫిమేల్కి కానీ చూస్తే మనకు వన్ ఫిఫ్టీ టూ సెంటీమీటర్ హైట్ ఉండాలి ఇలాగ చేసిన టూ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్లు ఇచ్చినారు ఎవరికి గర్వాలీస్ కానీ ఇల్లేందంటే హైట్ తక్కువగా ఉంటారు అస్సామీస్ కానీ గొర్కాస్ కానీ చాలా హైట్ తక్కువ ఉంటారు ఫోర్ పాయింట్ వన్ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ సో మనం పొట్టి బుడం కాలు అంటే కదా అట్లా అనమాట అదే మెంబర్స్ ఆఫ్ షెడ్యూల్ ట్రైబ్స్ ఎస్టీస్ వెయిట్ వచ్చేసి చూసుకుంటుంటే వీళ్ళకి లేడీస్ కాబట్టి ఫార్టీ ఎయిట్ కేజీస్ అనేది అవసరం అదే రిలాక్సేషన్ టూ కిలోమీటర్ ఈ ఎవరైతే పొట్టిగా ఉన్నారో వాళ్ళకి ఏం గోర్కాస్ కానీ అస్సామీస్ కానీ గోర్కాస్ కానీ అండ్ ఎస్టీస్ వాళ్ళకి టూ కిలోమీటర్ ఇంకా తగ్గినా పర్లేదు అంటే ఫార్టీ సిక్స్ కూడా తీసుకుంటారు అనమాట సో ఇవి మనకు ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ సంబంధించి ఉన్నాయి సో అదేవిధంగా మనం చూస్తున్నట్టయితే సూటబుల్ కేటగిరీ బెంచ్ మార్కింగ్ డిజబిలిటీలో ఎగ్జప్షన్ పీఈటీ ఎస్టీ నో ఎక్సెప్షన్ నో ఎక్సెప్షన్ మేబీ ఎక్స్పెక్ట్ ఫ్రమ్ వాకింగ్ సో ఇలా మీకు ఏ సంబంధించి కేటగిరీస్ వాళ్ళకి ఉండొచ్చు లేదనేది కూడా క్లియర్గా ఇచ్చున్నారు మీరు ఏ కేటగిరీ సంబంధించి ఒకసారి ఏంటంటే ఫిజికల్ హ్యాండిక్యాప్లో ఉన్న వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఉందా లేదా అనేది ఇక్కడ క్లియర్గా ఇచ్చున్నారు సో నేను అన్నీ చదవలేను వీడియో వీడియో లెంగ్త్ ఎక్కువ కావడం వల్ల సో ఇది మీకు ఫిజికల్ స్టాండర్డ్ అడ్మిషన్ ఫర్ ఎగ్జామినేషన్ టైంలో ఎలా ఉంటుంది సో ఇది కూడా మీరు ఒకసారి చూడండి నెక్స్ట్ వచ్చేసరి మనము మనం వచ్చేసరికి ఫుల్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ప్రింటెడ్ అడ్మిషన్ సర్టిఫికేట్స్ మనము అడిషనల్ అడ్మిషన్ సర్టిఫికేట్స్ సంబంధించి ఏముంటుంది ఆధార్ కార్డ్ కానీ ఓటర్ ఐడి కానీ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ ఏదో ఒకటి తీసుకెళ్ళడం ఉంటుంది ఎక్స్ఎన్ ఎస్ అది దేనికి సంబంధించి ఉంటే ఆ సర్టిఫికేట్స్ మీరు దగ్గరగా ఉండడం అవసరం డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ సో మనకేమేమి అవసరం మెడికల్ సర్టిఫికేట్ దేని మీద మనం వెళ్తున్న సర్టిఫికేట్ అనేది చాలా అవసరం సో దానికి సంబంధించి ప్రూఫ్స్ అంటే ఏదైతే ఉన్నా మనము ఎస్సీ అయితే మన మన క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్స్ ఇట్లా ఎస్టీ అయితే అది ఓబీసీ అయితే అయితే మీద మన క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్ అనేది చాలా అవసరం సో ప్రతి ఒక్కటి మనకు తెలిసినయే సో దీంట్లో ఎక్కువ కలిసి ఉంటుంది ఏంటంటే మీకు చాలా స్టాఫ్ సెలెక్షన్ సెంటర్ గవర్నమెంట్ పోస్టులు అనమాట మీకు చాలా ఇంపో చాలా పోస్టులు విడుదల అయినాయి కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు నాన్ ఎంప్లాయీస్ ఎంతమంది ఉన్నారో ప్రతి ఒక్కరు కూడా మ్యాక్సిమం ఈ కేటగిరీ అంటే ఎక్కువగా హై లెవెల్లో లేరు కానీ టెన్త్ క్లాస్ బేస్లో కాబట్టి మ్యాక్సిమం టెన్త్ అండ్ డిగ్రీలు ఉన్నాయి టెన్త్ క్లాస్ బేసెస్లో కాబట్టి సో ఎవరైతే ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా సరే దీనికి అప్లై చేయండి యాక్షన్ ఆర్గానిక్స్ క్యాండిడేట్స్ ఎవరైతే మిస్కండక్ట్గా చేస్తే అట్లా ఏంటి అనేది కూడా ఇచ్చున్నారు దీన్ని ఖచ్చితంగా చదవండి డిపార్ట్మెంట్ పీరియడ్ అంటే మీరు ఏమన్నా దీంట్లో ర్యాంక్ సర్టిఫికేట్స్ పెట్టడం ఇట్లా ఏమైనా దొరికారనుకో సో ఎన్నిన్ని డిపార్ట్మెంట్ అంటే మీకు టూ త్రీ ఇయర్స్తో ఎటువంటి జాబ్స్కి అథరైజ్ ఉంటారు అనమాట సో ఇది క్లియర్గా ఇచ్చున్నారు అంటే నేను దీన్ని ప్రిఫర్ చేయను ఎందుకంటే మీరు ఇలా చేయండి అని సో ప్రిఫర్ చేయడం వల్ల వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటో ఇక్కడ క్లియర్గా ఇచ్చున్నారు అందుకని మీరు ఏ విషయాల్లో ర్యాంక్ అనేది చేయకుండా ఉండండి సో నెక్స్ట్ కానీ చూస్తున్నట్టు మనం కమిషన్ డిసిషన్ ఫైన్ అంతే మనకు నోటిఫికేషన్ అంటే అది ప్రతి ఒక్కటి క్లియర్ అండ్ క్లియర్గా ఇచ్చున్నారు సో దాని విషయంలో నేను అన్నీ చదవాల్సిన అవసరం లేదు ఎవరికైతే ఏదైనా అవసరం అయితే చేసే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే సో ప్రతి ఒక్కటి అవసరమే
స్నాప్షాట్ తీసున్నారు ప్రతి ఒక్కటి ఏమేమి నింపాలి ఎలా అనేది నేను ప్రతి ఒక్కటి తెలిసిందే సో ప్రతి ఇచ్చేసి మీకు సేవ్ ప్రతి ఒక్కటి మనకు ముందుకు వెళ్ళడం జరుగుతుంది ప్రతి ఒక్కటి ఇక్కడ ఇచ్చున్నారు కాబట్టి దీన్ని చూసి మీరు సో ముందుకి జరుగుతుండే మీరు ఎలా నింపాలన్న డౌట్స్ కూడా మీకు ఉండదు మొత్తం పేమెంట్ అయ్యేంత వరకు ఇక్కడ మీకు క్లియర్గా ఇచ్చున్నారు సో పార్ట్ టూలో ఏమేమి ఉండాలి ఎంత ఉండాలి అనేది సో ఇది అనమాట మీకు నోటిఫికేషన్ సో దీంట్లో ఏమైనా డౌట్ అనిపిస్తే ఒకసారి కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ ఇవ్వండి అదేవిధంగా మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మరిన్ని సిలబస్ కోసం అదేవిధంగా మన స్టడీ మెటీరియల్ కోసం మన ఛానల్ మటుకు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఎవరైతే ఫస్ట్ టైం చూసిన వాళ్ళైనా చూసి ఆల్రెడీ వెళ్ళిపోతున్న వాళ్ళైనా సరే చాలా ఉపయోగపడతాయన్నమాట సో మీకు ఈ ఛానల్ నుంచి ముందు ముందు ఇంకా మీకు ఏం కావాలన్నా సరే మ్యాక్సిమం ట్రై చేస్తాను ప్రతి ఒక్కటి ఇవ్వడానికి సో మీరు చూస్తూ ఉండాలి మన ఛానల్ని ఇప్పటి వరకు బాయ్ బాయ్నాన్ టెక్నికల్ స్టాఫ్ అండ్ అవలర్ సిబిఎస్ యూనివర్సిటీ ఎగ్జామినేషన్ రోజులలో ఏజ్ లిమిట్ ఎయిటీన్ నుంచి ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ వరకు ఎగ్జామ్ ఎన్ఆర్ఆర్లో ఎన్ఆర్ సిఆర్ అంటే మనకు సంబంధించి చూద్దాము పంజాబ్ జాండి ఇవన్నీ మనం వల్ల రాము ఢిల్లీ రాజస్థాన్ ఉత్తరాఖండ్లో సైడ్ కూడా మనం లేము సిఆర్లో వచ్చేసి మన ఉత్తరప్రదేశ్ బీహార్ ఉంది ఈఆర్లో వెస్ట్ బెంగాల్ ఉత్తరాఖండ్ సిక్కి వండమాన్ నికోబర్ అండ్ ఐస్లాండ్ ఉంది ఎన్ఈఆర్లో వచ్చి అస్సాము అరుణాచల్ ప్రదేశ్ మణిపూర్ నాగాలాండ్ మిజోరాం త్రిపుర ఆల్ ఇండియా ఉంది సో ఎంఆర్పీలో మధ్యప్రదేశ్ ఛత్తీస్గఢ్ ఉంది ఇటు సైడ్ చూస్తే డబ్బులు ఆర్లో మహారాష్ట్ర గుజరాత్ గోవా దాదర్ ఇండియా అని టోటల్ ఉంది సో ఆల్ ఇండియా దీంట్లో కానీ ఎస్ఆర్లో చూస్తున్నప్పుడు చూద్దాం మనకు ఆల్ ఇండియా పరంగా చూస్తే మనం ఐదు అండ్రీజర్ ఓసీకి ఉంది ఓబీసీకి మూడు ఉంది ఈడబ్ల్యూఎస్ కూడా ఉంది మన టోటల్ పది పోస్టులు ఉన్నాయి ఈఎస్ఎం ఒకటి అదేవిధంగా ఓహెచ్ ఏదైతే పిచ్చి గ్లాండ్ కాబట్టి ఉందో బెంచ్ మార్కింగ్ ఊళ్ళో ఒకటి ఉంది అదే ఆంధ్రప్రదేశ్లో చూస్తే అరవై ఒకటి అంటే పెరుగు ఉన్నాయి అంట అండ్రీజర్డ్ సిక్స్టీ వన్ ఓసీకి ఓబీసీ నలభై ఐదు ఎస్సీకి ఇరవై ఒకటి ఎస్టీకి పది ఈడబ్ల్యూఎస్కి పది మొత్తం నూట యాభై మూడు పోస్టులు పెరిగాయి ఈఎస్ఎంకి మూడు ఓహెచ్కి ఒకటి హెచ్హెచ్కి రెండు విహెచ్కి ఒకటి మొత్తం అదర్స్ ఒకటి సో ఈ విధంగా ఇవి ఉన్నాయి తెలంగాణలో కానీ చూసారు అనుకో నూట అరవై నాలుగు ఓసీకి నూట ముప్పై ఐదు బీసీకి అదేవిధంగా ఎస్టీ ఎస్సీకి డెబ్బై ఎస్టీకి నలభై ఎనిమిది ఈడబ్ల్యూఎస్కి ఎనభై ఏడు మొత్తం టోటల్ ఐదు వందల నాలుగు పోస్ట్ అనమాట సో ఈఎస్ఎంకి నలభై నాలుగు ఓహెచ్కి ఏడు సో హెచ్హెచ్కి ఆరు బిహెచ్కి ఎనిమిది మొత్తం అదర్స్ రెండు పోస్టులు అనమాట సో ఇక్కడ మనకు సంబంధించి చూస్తున్నట్లయితే మల్టీ టాస్క్ నాన్ టెక్నికల్ ఎగ్జామినేషన్ సంబంధించి సో మీకు ఆల్రెడీ రీజనల్లో ఉన్నాయంట మనకు మనకు సంబంధించి మనం తెలంగాణ అండ్ దీంట్లో వచ్చేసి ఏంటి ఏ పోస్టులకి నాన్ టెక్నికల్ స్టాఫ్కి నెక్స్ట్ వచ్చేసి దీంట్లోనే ఇంకా మన ఎస్ఆర్లో దీంట్లో వచ్చేసరికి చూస్తున్నట్టు ఆంధ్రప్రదేశ్లో చూస్తే నాలుగు పోస్టులు ఉన్నాయి ఓసీకి ఓబీసీకి రెండు ఉన్నాయి ఎస్సీకి ఒకటి ఎస్టీకి ఒకటి ఈడబ్ల్యూఎస్కి ఒకటి టోటల్ తొమ్మిది ఈఎస్ఎంకి ఒకటి తెలంగాణలో చూస్తే పదిహేడు అండ్రైజర్వర్సు ఓబీసీ పదమూడు అదేవిధంగా నాలుగు ఎస్సీ నాలుగు ఎస్టీ రెండు అదే నలభై సో ఈ మనకు ఆల్రెడీ ఈఎస్ఎం ఐదు మొత్తం రెండు పోస్టులు అదర్స్కి పెరుగున్నాయి అనమాట సో మనకి ఇవి ఎక్కువగా పెరిగినవి ఉన్నాయి మొత్తం టోటల్గా మనం ఎన్ని పెరిగి ఉన్నాయి అనేది మనం ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది